আপনার প্রতিভাকে তুলে ধরুন টেলিভিশনের পর্দায় পাশে রয়েছে আমরা পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বিশেষ নিবেদন বন্দে মাতারাম আমাদের এই প্রতিষ্ঠায় সামিল হতে পারেন আট থেকে আশি সকলেই মাতৃভূমির বন্দনায় দেশাত্মবোধক গান নাচ কবিতা পাঠান এইট এই নম্বরে অবশ্যই বারোই আগস্টের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে পনেরোই আগস্ট দিন ভর শুধুমাত্র আপনাদের প্রিয় লোকাল চ্যানেল সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর পর্দায় মনে রাখবেন ভিডিও করবেন মোবাইলটি অবশ্যই পাথারি করে লম্বা করে করা ভিডিও গণ্য হবে না ধন্যবাদ আনতে সিসিএন তরাই টুয়ার্স কর্তৃপক্ষ আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকরি সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থানমুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এইট থ্রি টু থ্রি ফাইভ থ্রি নাইন থ্রি ফোর এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ শুরুতে দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এবার শহর জলপাইগুড়িতে ডেঙ্গের থাবা আক্রান্ত চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র সতর্ক পুরো কর্তৃপক্ষ শুরু এলাকা জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া শিক্ষকের রুমে সাপের আতর ঘর আতঙ্কে ছুটি পুলুস্থল অবস্থা হেলাপাকড়ি হাই স্কুলে উদ্ধার হলো একটি বারোটি বাত্য সহ বিরাট গোখ্র ইন্টার স্কুল অনুর্ধ সতেরো সুব্রত কাপের আসর জলপাইগুড়িতে অংশগ্রহণে নটে জেলার ফুটবল দলের একশো বাষট্টি জন খেলোয়াড় বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন ও টাউন ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে খেলা এখন বিস্তারিত সংবাদ এবার ডেঙ্গির থাবা জলপাইগুড়ি শহরে আক্রান্ত কিশোর শহরের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের ডেঙ্গি রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবরে জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিল কিশোর ডেঙ্গি রিপোর্ট পজিটিভ আসতেই পদক্ষেপ শুরু করে দিয়েছে পুরসভা বর্তমানে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কিশোর খবর পেয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এলাকা জীবাণুমুক্ত করার কাজ শুরু করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ ঘোষ মানুষজনকে সচেতন করতে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে এখন থেকে এলাকায় নিয়মিত এই অভিযান চলবে বলে কাউন্সিলার সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন আজকে আমাদের কর্মসূচি চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের চার নম্বর গলিতে একটি ছোট বাচ্চা ডেঙ্গু ধরা পড়েছে সেই পরিবারের কাছে এসছি এবং সেই বাড়িতে আমরা 
মশা স্প্রে করলাম এবং ব্লিচিং ছিটালাম এবং আশেপাশেও প্রত্যেকটা গলিতে গলিতে সপ্তাহ সপ্তাহে প্রত্যেকটা গলিতে আমরা ব্লিচিং পাউডার এবং মশা স্প্রে দেওয়া হবে আমার ওয়ার্ডে একজনই এই প্রথম ধরা পড়ল ডেঙ্গুতে আক্রান্ত मालबदार शहर सत नम्बर वार्ड सूर्यसें कलोनी इलाकाय प्रसंगत जाना जाए ओई एलकाय अवस्थित शिशु उद्यान पेचन दिक दिए बे जावा शखिने झोलार पास मृत सद्यजात भ्रूण टीके देखते पान ओ वार्ड सुईपार आशीष किंड এরপরই এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয়রা চাঞ্চল্য ছড়ায় সমগ্র এলাকা জুড়ে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ সদ্যজাত মৃত ভ্রূণটিকে উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিশ প্রশাসন প্রধান শিক্ষকের রুমেই সাপের আতুর ঘর ফলে স্কুলের ভেতর ছোট বড় নানা মাপের সাপের ছড়াছড়ি আর সেই সাপকে ঘিরে পুলুস্থুলু অবস্থা হেলাপাকড়ে পিউআর হাই স্কুলে ভয়ে স্কুল ছুটে দিতে বাধ্য হলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ বুধবার নিজের রুমের ভেতরে একটি সাপের বাচ্চা দেখতে পান টিআইসি অবিনাশ চন্দ্র রায় তা দেখে ভেতরে আরো সব থাকতে পারে বলে সন্দেহ দানা বাঁধে তাই দেরি না করে খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরকে বন দপ্তর মারফত খবর পেয়ে ছুটে আসেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংস্থার সদস্যরা তারা এসে প্রধান শিক্ষকের রুম থেকে একটি বড় জাত কোখ্র সহ মোট বারোটি সাপের বাচ্চা উদ্ধার করেন শুধু তাই নয় সেখান থেকে মোট তেইশটি ডিমের খোলসও মিলেছে কাজেই স্কুলের ভেতরে আরো সাপ থাকতে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে টিআইসি অবিনাশ চন্দ্র রায় বলেন আগেও মাঝে ছেড়ে দেওয়া হবে স্কুলে যখন আমরা স্কুলে আসি তখন ধর আমি হেসারের চেম্বার খুলি তখন সাপ দেখতে পাই তারপর হেসার আসে স্যারকে বলি তারপর স্যারা বলতেছে আমার চেম্বারে সাপ তারপরে চেক করে তারপর দেখে অনেক সাপ সেই জন্য আজকে স্কুল ছুটি তো এখানে সাপ বাচ্চা সাপ দেখতে পায় তো এসে দেখি কমন রুমেই স্যারদের রুমেই বাচ্চা সাপ আমিও দেখতে পাই তারপর অনেক সবার চেষ্টা স্যারদের চেষ্টা বারোটার মতো বাচ্চা সাপ এবং একটি বড় সাপ উদ্ধার হলো কিন্তু আজকে স্কুল আসার পরে যখন অফিসটা ঢোকা গেল তখন দেখলাম ছোট একটা সাপের বাচ্চা কিছুক্ষণ পরে আরও একটা বাচ্চা কিছুক্ষণ পরে আরও একটা বাচ্চা তখন আমরা বন দপ্তরকে ফোন করলাম ওনারা এলেন এবং আমাদের পিছনে যে র্যাকটা দেখতে পাচ্ছেন এই র্যাকের পিছনে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল আর এ পর্যন্ত দশ বারোটা সাপের বাচ্চা ধরা পড়েছে আর বারোটা ধরা পড়েছে এই স্কুলটা ছুটি দিলাম এই কারণে কারণ আমাদের অফিস রুমের বাইরেও দু চারটা জায়গায় সাপ দেখতে পেলাম এখন জানি না ওরা কোথায় কোথায় ছোটো ছুটি করছে ছোট ছোট সাপের বাচ্চা এখন যদি হঠাৎ করে কোনো বাচ্চা সাপের বাচ্চা কোনো আমাদের স্কুলের বাচ্চার উপরে কোনো রকম আক্রমণ করে তাহলে তো বিপদে পড়ে যাব উৎপর্ষের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সকল ছাত্রছাত্রীদের আনন্দচন্দ্র কলেজে প্রথম বর্ষে অবিলম্বে ভর্তি নিতে হবে এই দাবি তুলে আন্দোলনে নামলো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ালো জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে আন্দোলনকারীদের দাবি এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারেননি কলেজের আসন সংখ্যা কম রয়েছে জানানো হয় আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সদস্য মেহবুব আলম বলেন বিগত দিনে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্যাম্প করা হয়েছিল পড়ুয়াদের সুবিধার্থে অনেকেই বেশি ফিয়ের জন্য ভর্তি হতে পারছে না বলে অভিযোগ উঠেছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এখনো পর্যন্ত ভর্তি হতে পারেনি তাদের সকলকে ভর্তির দাবিতেই এই আন্দোলন অন্যদিকে আনন্দচন্দ্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস দাস বলেন এখনো পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা কোনো লিখিত দাবি দেয়নি মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সমস্ত গাইডলাইন এবং মেরিট লিস্ট বের হচ্ছে পাশাপাশি অনলাইনে ভর্তি চলছে আগামী একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত শিডিউল দেওয়া রয়েছে ভর্তির এবং পরপর মেরিট লিস্টের উপর এবং যেরকম ভ্যাকেন্সি রয়েছে সেই ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে ভর্তি হচ্ছেন
নাম্বার ডিস্ট্রিকশনে একটু কম এসে থাকতে পারে সেজন্যই হয়নি আবার অনেকেই মানে কোনো পারিবারিক কারণে ভর্তি হতে পারেনি আবার কেউ ফর্ম ফিল আপ করেছে আমাদের যে ভর্তির ফিস সেটা অনেক বেশি থাকার কারণে ভর্তি হতে পারেনি সেজন্যই আমাদের টিএমসিপি যে আমাদের আনন্দচন্দ্র কলেজ যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আছে সেখান থেকে আন্দোলন করা হচ্ছে হ্যাঁ এখনও ছাত্ররা তো আমার কাছে এসে জমা দেয়নি ওরা বলেছে আমাকে যে একটা ডেপুটেশন দেবে ভর্তির ব্যাপারে তো যাই হোক ভর্তিতে যে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের যে নির্দেশনামা আছে সেই নির্দেশনামা মেনে আমাদের কলেজের হচ্ছে লিস্ট বেরোচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী হচ্ছে ভর্তি চলছে আপনার প্রতিভাকে তুলে ধরুন টেলিভিশনের পর্দায় পাশে রয়েছে আমরা পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বিশেষ নিবেদন বন্দে মাতারাম আমাদের এই প্রতিষ্ঠায় সামিল হতে পারেন আট থেকে আশি সকলেই মাতৃভূমির বন্দনায় দেশাত্মবোধক গান নাচ কবিতা পাঠান এইট এই নম্বরে অবশ্যই বারোই আগস্টের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে পনেরোই আগস্ট তিন ভর শুধুমাত্র আপনাদের প্রিয় লোকাল চ্যানেল সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর পর্দায় মনে রাখবেন ভিডিও করবেন মোবাইলটি অবশ্যই পাথারি করে লম্বা করে করা ভিডিও গণ্য হবে না ধন্যবাদ আনতে সিসিএন তরাই টুয়ার্স কর্তৃপক্ষ ধামাকাসিল 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 আপনাদের সুপরিচিত বিশ্বস্ত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান দিনবাজার মদনলাল ব্রিজমোহনে ধামাকা সেল অফার বিশে জুলাই হইতে বারোই আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত রকমের ফ্যান্সি শাড়ি ট্রেডিশনাল শাড়ি এবং লেহেঙ্গার ওপর থাকছে সেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগে আজই আসুন আমাদের শোরুম দিনবাজার মদনলাল ব্রিজমোহনের প্রথম তলায় আর নিয়ে যান আপনার পছন্দের শাড়ি আমাদের ঠিকানা মদনলাল ব্রিজমোহন ফার্স্ট ফ্লোর দিনবাজার জলপাইগুড়ি ফোন করুন নাইন ফোর থ্রি ফোর জিরো টু থ্রি টু নাইন ফাইভ নাম্বারে খুবই সীমিত সংখ্যক আসনে নতুন সেশনে ভর্তির সুযোগ রয়েছে রয়েছে অভিজ্ঞ অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের পাশাপাশি গেস্ট লেকচারারদের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও এখানে পাঠরত ও পাস আউট প্রচুর ছাত্রছাত্রী ডেকাথেলন আরজি টেকনোলজিস জি টেক এডুকেশন এইচ ডি এফ সি ব্যাংক সহ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থায় প্লেসমেন্ট পেয়ে আজ কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পঠন পাঠনের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন রকম ক্লাব প্রোগ্রাম এবং মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ বছরের দুটি করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটও করানো হয় বিস্তারিত জানতে আজই ভিজিট করুন ই আই আই এল এম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস শিল্প সমিতিপাড়া জলপাইগুড়ি মায়ের কথা পড়বে মনে এমন দারুণ শাক সানরাইজ শাহি গরম মশলা রান্নায় আলাদা মাত্র টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের একমাত্র সিবিএসই স্বীকৃত দাঁত শ্রেণীর স্কুল যেখানে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা সিবিএসই দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এছাড়া এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পদ্ধতি পালন করে ছাত্রছাত্রীদের গুণাবলীকে পরিস্ফুট করাই আমাদের মূল 
উদ্দেশ্য থাকছে রেমিডিয়াল ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস এবং এক্সট্রা ক্লাসের বন্দোবস্ত কোন রকম অতিরিক্ত টিউশন ফি ছাড়াই পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল আগামী দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হয়েছে আজই যোগাযোগ করুন নাইন অথবা এই দুটি নাম্বারে জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে উদ্ধার হল বিশালাকৃতির কিং কোবরা মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ রামসায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের চত্বরে একটি দাঁড়া সাপকে খাচ্ছিল একটি কিং কোবরা সাপ সেই ছবি সামনে আসতেই আতঙ্ক ছড়ায় গোটা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে তড়িঘড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা খবর দেয় বন দপ্তরকে খবর পেয়ে রামসাই মোবাইল স্কোয়াড এবং ময়নাগুড়ি পরিবেশ প্রেমী সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে এবং কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর নন্দুরায় কিং কোবরাটিকে বাগে আনতে সফল হন উদ্ধারকৃত কিং কোবরাটিকে এদিনই গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেঞ্জার প্রত্যুদ্দেশ সরকার অ্যাকচুয়ালি এটা রামসাই এলাকায় যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যে কিং কোবরা সাপটি দেখতে পায় সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা তো সেখান থেকে মোবাইল রামসাই মোবাইল স্কোয়াডে খবর দেওয়া সেই মোবাইল স্কোয়াডের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে খবর আসে আমরা দ্রুত আসি এখানে ঘটনাস্থলে এসে সাপটিকে প্রথমে শনাক্ত করি যেটা কিং কোবরা তারপর মোবাইল স্কোয়াডের সঙ্গে আমরা যৌথভাবে এই সাপটিকে উদ্ধার করলাম এটা অনুমানিক পনেরো ফিটের মতো হবে ক্ষিপ্ত সারের তাণ্ডবে নাজেহাল জলপাইগুড়ি শহরের এক নম্বর ঘুমটি এলাকা এদিন সকাল থেকেই এক নম্বর ঘুমটি সংলগ্ন আদরপাড়া এলাকায় একটি বিশাল আকৃতির সার তাণ্ডব শুরু করে সেই তাণ্ডবের জেরে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন এমনটাই খবর আদরপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ চলাচল বন্ধ করে দেয় ওই পথ দিয়ে যদিও প্রশাসন থেকে সেই সারকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করে এলাকার বাসিন্দারা সারের তাণ্ডবের ফলে ওই পথে চলাচলকারী অনেকেরই তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যেতে অনেকটাই দেরি হয়েছিল পরবর্তীতে মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘাবড়ে গিয়ে সারটি বেশ কিছুক্ষণ পর এলাকা ছেড়ে চলে যায় বলে খবর আর এর ফলেই হাফ ছেড়ে বাঁচে সকলেই একটা সার গরু মানে মনে হচ্ছে ওর পাগলের লক্ষণ যা মানুষ জিনিস দেখে তাকে ঢিস মারার চেষ্টা করছে মানুষ জিনিসের উপরে করা হচ্ছে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সার গরুটা এখানে আদাজলা করছে আমি তো দেখছি সার গরু পাগল মতো হয়ে আসছে কিন্তু সার গরুটা খুবই পাগল না তো ওকে লোকে আরো বেশি পাগল বানাচ্ছে চারিদিকে রাস্তা তো বন্ধ একদম বন্ধ এখন তো কোনো প্রশাসন আছে যদি এটাকে ব্যবস্থা করে দিয়ে যায় খুব সুবিধা হয় রামসাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভেতরে কিং কোবরা উদ্ধার এদিন দুপুর রামসাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভেতরে কিং কোবরা দেখতে পান স্থানীয়রা এরপরই খবর দেওয়া হয় গুরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের রামসাই মোবাইল রেঞ্জ এবং পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যদের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রামসাই মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা ছুটে আসেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যরা পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দুরায় দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করেন কিং কোবরাটির দৈর্ঘ্য আনুমানিক পনেরো ফুট তাকে এদিনই গরুমারা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পিনাকি শিলের প্রতিবেদন সুসিয়ান তরাই দুয়ার সংবাদ জেওয়াইএমএ ক্লাব সংলগ্ন করোনা নদীর বাঁধের রাস্তার লাইট মেরামতির বিষয়ে জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়াপাল কথা রাখলেন লাইট মেরামতির কয়েকদিনের মধ্যেই ফের অন্ধকার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এলাকায় জলপাইগুড়ির করোনা নদীর বাঁধের রাস্তার ধারে এনবিডিটির উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ত্রিফলা আকৃতির সাদা লাইট লাগানো হয়েছিল যদিও সেই সমস্ত লাইট সহ একটি হাইমাস্ট লাইট বন্ধ হয়ে যায় এই খবর শুনতেই জলপাইগুড়ি পৌরসভা খুব তাড়াতাড়ি সেই সমস্ত লাইটগুলো মেরামতি করে ওই এলাকার পরিবেশ সুন্দর করে দিয়েছিল গত কয়েকদিন থেকেই ফের সেই সমস্ত লাইটগুলো বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছিল ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ আবার শুরু হয়েছে এই সংবাদ শোনার পর পৌরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়াপাল লাইট মেরামতির কাজে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের অবগত করে জলপাইগুড়ি জেওয়াইএমএ ক্লাব সংলগ্ন বাঁধের লাইট মেরামতি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন বাঁধের বেশ কিছু জায়গায় লাইট মেরামতি হয়েছে কিন্তু এখনো হাইমাস্ট সহ কয়েকটি ত্রিফলা লাইট বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফলে বাড়ছে অসামাজিক কাজ এই বিষয়ে পাপিয়াপাল বলেন পুরো লাইট মেরামতির কাজ খুব শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে কিন্তু কয়েকটি লাইট মেরামতি হয়েছে বাকিগুলো হয়ে যাবে জিআইএমএ ক্লাব কর্তৃপক্ষ যখনই আমাকে জানায় যে লাইটগুলো 
অফ হয়ে গেছে তখনই কিন্তু আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে লাইটগুলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করি এবং সেক্ষেত্রে বারবার দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টির জল পড়াতে এলইডি লাইটগুলো কোনো কারণে একটা ফেল করছে এবং নিভে যাচ্ছে আমি গত দুদিন আগে আমার কাছে আবার খবর আসে যে লাইটগুলো নিভে গেছে কিছুদিন আগে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম আমি দেখে নিচ্ছি আবার আমার লোক গিয়ে নিশ্চয়ই লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে আপনার প্রতিভাকে তুলে ধরুন টেলিভিশনের পর্দায় পাশে রয়েছে আমরা পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বিশেষ নিবেদন বন্দে মাতারাম আমাদের এই প্রচেষ্টায় সামিল হতে পারেন আট থেকে আশি সকলেই মাতৃভূমির বন্দনায় দেশাত্মবোধক গান নাচ কবিতা পাঠান এইট এই নম্বরে অবশ্যই বারোই আগস্টের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে পনেরোই আগস্ট তিন ঘর শুধুমাত্র আপনাদের প্রিয় লোকাল চ্যানেল সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বদায় মনে রাখবেন ভিডিও করবেন মোবাইলটি অবশ্যই পাথালি করে লম্বা করে করা ভিডিও গণ্য হবে না ধন্যবাদ আনতে সিসিএন তরাই টুয়ার্স কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য পরিষেবায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেল বন্ধন বিশ্বস্ত নাম মেরিনা মেডিকেল সেন্টার আমাদের বহির বিভাগে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল প্রকার ইনভেস্টিগেশনের সুব্যবস্থা জলপাইগুড়ি শহরে প্রথমবার নাইনটি সিক্স লাইস এর অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান ছাড়াও ইউএসটি কালার টপলার ডিজিটাল এক্স রে ইসিজি ইএজি সকল পরিষেবা রয়েছে এখানে একই ছাদের তলায় মিলবে প্যাথোলজি বিভাগ যেখানে সব ধরনের রক্ত পরীক্ষা এফ এবং বায়োপসি করা হয় এছাড়াও ইকো কার্ডিওগ্রাফি হলজার মনিটারিং এন্ডোস্কোপি কোলোনোস্কোপি এবং এনসোভি পরিষেবা রয়েছে আমাদের বহির্বিভাগে রয়েছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার জেনারেল মেডিসিন জেনারেল সার্জেন গাইনোকোলজিস্ট পেডরিয়েট্রি অর্থোপেডিক ডার্মাটোলজিস্ট ইএনটি নিউরোলজিস্ট কার্ডিওলজিস্ট অনকোলজিস্ট পালমোনোলজিস্ট এবং রিউমাটোলজিস্ট বিভাগ আমাদের পরিষেবার নতুন সংযোজন ডেন্টাল ক্লিনিক এখানে দাঁতের সব রকম পরিষেবা দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি শহরে প্রথমবার অত্যাধুনিক মডিউলার ওটি এবং ওয়েল ইকুইপড আইসিও পরিষেবা আমরাই নিয়ে এসেছি এছাড়াও রয়েছে ডায়ালিসিস এর সুব্যবস্থা চব্বিশ ঘন্টা এমার্জেন্সি ও মেডিসিন সব আপনার সুস্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার জলপাইগুড়ি জেলায় আমরাই প্রথম নিয়ে আসছি ট্রিমেন্স এর উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন এমআরআই শুরু হতে চলেছে সেপ্টেম্বর মাস থেকে আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা বেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি শীত বস্ত্রের রকমারি মন মাতানো পোশাকের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির আপনাদের প্রিয় ম্যাডোনা এখানে আপনি পাবেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উলেন সোয়েটার জ্যাকেট ব্লেজার এছাড়াও পাবেন শেরওয়ানি কুট প্যান্ট এবং ওয়েস্টার্ন কালেকশনও মহিলাদের জন্য রয়েছে উলেন কুর্তি প্লাজো সেট পেন্সিল প্যান্ট ব্লেজার লং মিডিয়াম শর্ট এবং ওভার লং কার্টিগান পাশাপাশি রয়েছে পুরুষদের সোয়েটার জ্যাকেট জিন্স রেডিমেড প্যান্ট ব্লেজার এবং শার্টও বিয়ের মরসুমের আকর্ষণীয় লেহেঙ্গা শেরওয়ানিও মিলবে আমাদের এখানে তাই দেরি না করে আজই আসুন আপনাদের প্রিয় ম্যাডোনাতে আমাদের ঠিকানা ম্যাডোনা মালবাজার রোড ময়নাগুড়ি আট থেকে আসে সকলের মনের মতো বিপুল বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে হাতে জলপাইগুড়ি বাসের প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপ এখানে আপনি পাবেন নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস কিডস ওয়ার লেডিস ওয়ার এবং জেন্টস ওয়ারের এক্সক্লুসিভ কালেকশন মহিলাদের জন্য রয়েছে লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক তাঁত কাঞ্জিভারাম এবং বিভিন্ন রকমের ফ্যান্সি শাড়ি রয়েছে ঘাগরা গাউন 
কুর্তি ক্রপ টপ টপ এবং জিন্স হোক পুরুষদের জন্য রয়েছে শার্ট টি শার্ট রকমারি জিন্স এবং শেরওয়ানি শিশুদের রেডিমেড প্যান্ট শার্ট ছাড়াও সকলের পছন্দের স্যুট ও বেজারও পাওয়া যায় এখানে পাবেন ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ এথেনিক ওয়্যার ফর ম্যারেজ অকেশন ঘর সাজানোর পর্দা বেডশিট এবং আরও অনেক কিছুই মিলবে এখানে তাই আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ পুকুরের ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে ছিপের বর্ষিতে উঠে এলো একটি কচ্ছপ ওদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্মনপাড়া এলাকার ঘটনা জানা গিয়েছে গতকাল বিকেলে বর্মনপাড়ার যুবক দেব বর্মন বাড়ির পাশে একটি পুকুরের ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল সেই সময় তার ছিপেই উঠে এলো একটি কচ্ছপ এরপর ওই যুবক কচ্ছপটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে রাতের দিকে এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির সদস্যদের খবর দেয় এরপর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফের কর্মীদের নিয়ে রাতে বর্মনপাড়ায় গিয়ে কচ্ছপ থেকে উদ্ধার করে তবে কচ্ছপের মুখের মধ্যে বর্ষি আটকে থাকায় সে বর্ষি খুলতে সময় লেগে যায় অনেক এরপর রাতেই কচ্ছপটিকে বনকর্মীরা নিয়ে যায় কচ্ছপটিকে সুস্থ করে জঙ্গলের জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বনকর্মীরা জানিয়েছেন উঠার পরে আমি তো ভাবছি ব্যাংক মনে হয় সে উল্টা হয়ে গেছিলো ব্যাংক ভাবে আমি আরেকজন কাকা ছিল সামনে কাকাকে ডাক দিয়েছি এখন বলে কচ্ছপ রাত্রে বেলা খবর পাই যে বর্গনপাড়ার থেকে মাছ ধরতে গিয়ে ছিপের মধ্যে উঠে এলো কচ্ছপ তো সেখানটা আমাদেরকে ডাকা হয় তো তারপর আমরা ওয়াইল্ড লাইফকে খবর দিই যেহেতু ছিপ আটকিয়ে আছে তাকে ওয়াইল্ড লাইফকে হ্যান্ড ওভারও করি আমরা সেটা প্রায় আমরা এবং ওয়াইল্ড লাইফ মিনিমাম আট ঘন্টা ধরে আমরা চেষ্টা করি যে ছিপটাকে বের করার জন্য তারপর ছিপটাকে বের করি এবং ওয়াইল্ড লাইফকে আমরা কিন্তু এটাকে হ্যান্ড ওভার করি আটত্রিশটি গোখ্র সাপ উদ্ধারের পর জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল এর ঠিক পরেই রাতে ফের একটি বাড়ির খরগোশের খাঁচার কাছে একটি বিশাল আকৃতির দ্বারা সাপ উদ্ধার হল পুরো ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে পরিবেশ কর্মী অঙ্কুর দাসের নেতৃত্বে সেই সব উদ্ধার করা হয় জলপাইগুড়ি পৌরসভার বারো নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পান্ডাপাড়া এলাকাতে একটি বাড়ির খরগোশের খাঁচার পাশ থেকে বিশাল আকৃতির একটি দ্বারা সব উদ্ধার করল গ্রিন জলপাইগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তা খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সাপটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দেয় যদিও জানা গিয়েছে সাপটি খরগোশের কোনো ক্ষতি করেনি ওই এলাকায় ভিড় জমে যায় সাপটিকে দেখতে সাপটিকে উদ্ধারের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ওই বাড়ির বাসিন্দারা সহ এলাকার লোকজনেরা মানে অনেকটা চালের সাথে বসেছিল হয়তো বাড়ির লোকজন টের পেয়ে গেছিল বলে উপরে উঠে বসেছিল যেটা খরগোশের খাঁচার উপরে চালে বসেছিল তো সেখান থেকে আমাদের একটু ব্যাগ পেতে হয়েছিল যেহেতু চালের সাথে মানে আমার থেকে হাইট অনেকটা বেশি আর নিচে খরগোশ এবং খরগোশের বাচ্চা ছিল যাতে খরগোশগুলো ভয় না পায় সেদিকেও নজর রাখতে হয়েছিল গত কয়েকদিন যাবৎ চিতাবাঘের উপদ্রব বেড়েই চলেছে চা বাগানে গত দুদিন আগে নাগরাকাটার ভগতপুর চা বাগান এলাকায় বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ আর এবার মেটেলি ব্লকের বাদাবাড়ি চা বাগান এলাকায় দিনে রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ দাবি বাগান কর্তৃপক্ষের সন্ধ্যার পরেই চা বাগান থেকে শ্রমিক মহলায় ঢুকে পড়ছে চিতাবাঘ নিয়ে যাচ্ছে ছাগল কুকুর আতঙ্কে লোকজন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না বাগানের রাত্রি পাহারা দাঁড়েরাও আতঙ্কে বাগান পাহারা দিচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে চিতাবাঘ ধরতে বন দপ্তরের কাছে খাঁচা বসানোর আবেদন জানানো হয় অবশেষে এদিন সেই খাঁচা বাগানে বসানো হলো মালবাজার মহকুমার মেডেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানে এখন প্রায় দেখা যাচ্ছে চিতাবাগ এদিন বাগানের ফাইভ পিস সেকশনে ওই খাঁচা বসানো হয় বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার কৌস্তক মজুমদার বলেন লাগাতার বাগানের শ্রমিক মহল্লা থেকে শুরু করে ম্যানেজারের বাংলোর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল লেপার্ড পুকুর ছাগল সবার করছিল বিষয়টি বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে খুনিয়া স্কোয়াডে জানানো হয় এদিন খুনিয়া স্কোয়াডের তরফে লেপার ধরতে খাঁচা বসানো হয় বাগানের তরফেই রাত্রে খাঁচা ছাগল দেওয়া হবে আশা করছি দ্রুত লেপার্ড খাঁচা বন্দি হবে এখন কবে ওই খাঁচায় লেপার্ড খাঁচা বন্দি হয় তা দিকে তাকিয়ে বাগানের শ্রমিক সহ সকলেই এটা আমাদের লেপার্ডের জন্য খাঁচা পাতা হয়েছে একদিন অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে এখানে সামনে শ্রমিক মহল্লা আছে লেবার কোয়ার্টার আছে কোঠি লাইন প্লাস এখানে বাংলো অনেক আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মেডিকেল অফিসারের বাংলো রয়েছে এখন ওনাদের যে বাংলো যে কুকুর ছিল তিন চারটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে শ্রমিকরা রাতে বেলা যারা নাইট ডিউটি দিচ্ছে 
তারা অনেকদিন থেকে কমপ্লেন করছিল আমাদের তো আমরা সেই সেই মতো আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানাই রিকোয়েস্ট করি তো এতদিন রিকোয়েস্ট করার পর ওনারা আমরা আজকে পাতা হলো এখানে লক্ষ্যমাত্রা দু হাজার পঁচিশ সাল তার আগে যক্ষামুক্ত বাংলা তথা ভারত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে নানা কর্মসূচি চলছে বিগত বিভিন্ন দিনে ওদাবাড়ি হাসপাতালে এই যক্ষা নিয়ে বৈঠক করেন চিকিৎসকেরা মালবকের বিভিন্ন গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে এই বৈঠক হয় দ্রুত যাতে যক্ষা রোগ নির্মূল করা যায় সেই লক্ষ্যে এদিন গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে বৈঠক করেন সরকারি চিকিৎসকেরা এখন থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকেরাও যক্ষা নির্মূল করতে কাজ করবে বিভিন্ন এলাকায় এদিন এই বৈঠকে প্রায় আড়াইশো জন গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত হয়েছিলেন ওদলাবাড়ি হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক ডাক্তার দীপক রঞ্জন দাস বলেন বিভিন্ন গ্রামীণ চিকিৎসক রয়েছে যেখানে যক্ষা রোগীরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে থাকে এখন থেকে কোন যক্ষা রোগী এইসব গ্রামীণ চিকিৎসকদের কাছে গেলে গ্রামীণ চিকিৎসকেরা যাতে সেই সব যক্ষা রোগীকে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে বলে সেই সব কথা গ্রামীণ চিকিৎসকদের বলা হয় তাছাড়া মালবাজার ব্লকে যারা কোয়াক ডাক্তার বা গ্রামীণ চিকিৎসক রয়েছেন তাদের যক্ষার উপর একটি ধারণা দেওয়া হয় দীপক বাবু আরো বলেন কোয়াক ডাক্তারদের সহযোগিতা ছাড়া যক্ষা রোগ নির্মূল করা সম্ভব নয় তাই এই কোয়াক ডাক্তারদের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে যদি পজিটিভ টিবি রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাদের একটি সম্মানিক দেওয়া হবে গ্রামীণ ডাক্তাররা অনেক রোগী দেখেন গ্রামেগঞ্জে তাই তাদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আমরা তো গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে আমরা করছি যারা করছি করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে তাতেও আমাদের হচ্ছে না আমাদের এদের সাহায্য দরকার এই জন্য আমরা এদের হাত আমরা আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং ওদের হাতটাও আমরা আমাদের দিকে টেনে নিচ্ছি যাতে ওরা এই সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়ে ওরাও যেন পেশেন্ট রেফার করে আমাদের হসপিটালে কপ পরীক্ষা করার জন্য বা টিবি ডায়াগনোসিস করার জন্য আপনার প্রতিভাকে তুলে ধরুন টেলিভিশনের পর্দায় পাশে রয়েছে আমরা পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বিশেষ নিবেদন বন্দে মাতারাম আমাদের এই প্রতিষ্ঠায় সামিল হতে পারেন আট থেকে আশি সকলেই মাতৃভূমির বন্দনায় দেশাত্মবোধক গান নাচ কবিতা পাঠান এইট এই নম্বরে অবশ্যই বারোই আগস্টের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে পনেরোই আগস্ট তিন ভর শুধুমাত্র আপনাদের প্রিয় লোকাল চ্যানেল সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর পর্দায় মনে রাখবেন ভিডিও করবেন মোবাইলটি অবশ্যই পাথারি করে লম্বা করে করা ভিডিও গণ্য হবে না ধন্যবাদ আনতে সিসিএন তরাই টুয়ার্স কর্তৃপক্ষ কোনোদিন ভেবে দেখেছেন আপনার প্রিয় মোবাইল ফোনটি কি ওয়াটার প্রুফ সেটি কি ডাস্ট প্রুফ যদি আপনার উত্তর না হয় তবে আপনার পাশে রয়েছে আমরা আপনার দামি মোবাইল এবং স্মার্ট ওয়াচকে আজই বানান ওয়াটার প্রুফ ও ডাস্ট প্রুফ আমাদের নতুন অত্যাধুনিক মেশিনের সহায়তায় আপনার প্রিয় জিনিসটি জল ও ধুলোবালির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে যোগাযোগ করুন এইচ টু বি হোক গুর্জ ছোড়া বিল্ডিং নেয়ার জাদুকড়াই মার্চিট রোড জলপাইগুড়ি বিস্তারিত জানতে কল করুন ডাবল অথবা ডাবল সানিটারি ওয়ার বাথরুম ফিটিং পিভিসি পাইপ এবং ওয়াটার ট্যাঙ্কের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বালাজি স্যানিটেশন এখানে আপনি পাবেন নামি দামি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির পাইপ অ্যান্ড ফিটিং স্যানিটারি সিপি ফিটিং বাথরুম ক্যাবিনেট টাইলস এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক প্রভৃতি আমাদের এখানে মার্ক জ্যাকওয়ার্ড এসকো ওয়াটার টেক প্রভৃতি নামি দামি কোম্পানির স্যানিটারি ওয়ার ন্যায্য ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় পাশাপাশি রয়েছে সুপ্রিম ও প্রিন্স কোম্পানির টেকসই ও মজবুত পিভিসি পাইপ 
হয় রকমারি ডিজাইনের কল ও বেশি নো তাহলে আর দেরি কেন মনের মতো স্যানিটেশন সামগ্রী ও রকমারি টাইলস দিয়ে আপনার ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন বালাজি স্যানিটেশনে আমাদের দোকানের স্থায়ী ঠিকানা উজ্জীবন অ্যান্ড পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতরের গলি অর্থাৎ কুড়িবাড়ি বেগুনটাড়ি জলপাইগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ নিয়ে অভিযোগ কোন চিকিৎসায় কত খরচ তা রোগীকে আগেই জানানো হয়নি প্রতারিত হলে যোগাযোগ করুন ক্রেতা আদালতে টাকা নিয়েছেন অথচ প্রমোটার ফ্ল্যাটের চাবি দিচ্ছে না সমস্যা সমাধানে পাশে রয়েছে ক্রেতা আদালত দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করলে রসিদ ও গ্যারান্টি কার্ড সযত্নে রাখুন সময়ের কাজ সময়ে করি এসো নতুন বাংলা গড়ি সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন দু হাজার তেরো কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত আরও বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন সহ অধিকর্তা উপভোক্তা বিষয়ক ন্যায্য ও বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন তৃতীয় তল রুম নম্বর সাত ফোন করুন জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ফাইভ সেভেন সিক্স ফোর অথবা ওয়ান এইট ডাবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ টু এইট জিরো এইট টোল ফ্রি নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম অমিতকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলো ভিন রাজ্যে অমিতের চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি জানালেন বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হক গত আঠাশে জুন বানারহাট ব্লকের আংড়া ভাষা সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় অমিত রায় নামের বছর চব্বিশের যুবক বাইকে থাকা আরেক সিপিআইএম নেতা কানু রায়ের মৃত্যু হয় সেদিন কিন্তু অমিত কার্যত মৃত্যুর সাথে বান্দা লড়ছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পায়ে গুরুতর চোট থাকায় মেডিকেল কলেজ থেকে অমিতের ডান পা কেটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এরপরই ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা এই সন্ধিক্ষণে পরিবারের সদস্যরা যোগাযোগ করেন ভারত খাত পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হকের সাথে এরপর ওই যুবককে মেডিকেল থেকে করিমুলের বাড়িতে সেবা সদনে নিয়ে আসা হয় এরপর করিমুল হক দ্রুত পাটনায় হারের চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করেন এরপর পদ্মশ্রীর হাত ধরেই অমিতকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হন অমিতের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা অমিতের বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে অমিতের ওপর পরিবারের সদস্য বলতে মা এই পরিবারের একমাত্র রোজগার করত এই অমিত এই অবস্থায় অমিতের চিকিৎসায় অসহায় হয়ে পড়েছেন তার মা পাটনার বেসরকারি নার্সিং হোমে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকা প্রয়োজন পরিবারের হয়ে সাহায্য চেয়েছেন বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা পরিমূল হক জুন মাসের আঠাশ তারিখ আমার দাদার রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল রোড অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে মেডিকেল কলেজে ছিল ওইখান থেকে ডাক্তার বলছে দশ দিন পরে বলছে যে পা কাটতে লাগবে ওইখানে আর হবে না তার জন্য আমরা পরিমল কাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে এখন এখন কোথায় নিয়ে আসুন এখন নিয়ে এসেছি পরিমল কাকার বাড়িতে এইখান থেকে পাটনা নিয়ে যাব এটা অ্যাকচুয়ালি দুরামারির পেশেন্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তি ছিল তো ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অলরেডি পাটা কাটতে হবে তো আমি যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি বিভিন্ন রকম হসপিটাল নার্সিংহোম জানাশোনা আছে আমি পাটনাতে এক হসপিটালের সাথে যোগাযোগ করলাম মনে বললেন যে না পাটা কাটতে হবে না আপনারা নিয়ে আসেন পাটা ঠিক হয়ে যাবে তাই বলুন ঠিক হয়ে যাবে প্যাসেন্ট পার্টিকে আমি বললাম এনার বলার পর রাজি হয়ে গেল আজকে মেডিকেল থেকে আমার হসপিটালে ভর্তি করেছে আমি আমার থ্রু থেকে আমি পাঠাচ্ছি পাটনাতে পঁচিশ টাকা কেজি দামের খুদে আম বাজারে আসতেই বিক্রি শেষ চোখের নিমেষে এদিন সেই ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়িতে বাজারে এখন ঘোরাফেরা করছে বাইরের জেলা থেকে আসা আমরোপালি আম যা কিনতেই রীতিমতো ভিড় আমের সিজনে এবছর ফলন বেশি হওয়ার জন্য আমের দামে পতন হয়েছে একদিকে সাধারণ মানুষ কম দামে আম খেতে পারছে অন্যদিকে আম চাষিরা আম বিক্রি করে লাভের মুখ সেভাবে দেখতে পারেনি এবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে এখনো আমরোপালি আম কিনতে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যাচ্ছে এই আমের বিশেষত্ব এর রসের পরিমাণ বেশি খেতে দারুণ মিষ্টি দেখতে ছোট আকৃতি লাল লাল সবুজ এই ধরনের আম কিনতেই এখন ফলের বাজারে ঘোরাফেরা করছেন আম প্রিয় আম বাঙালি এখন দেখছেন ছোট আকৃতির এটা আমরা ভুলি কৃষ্ণনগরে খুব মিষ্টি আম হবে এক কিলো পঁচিশ দুই কিলো পঞ্চাশ এই বছর প্রথম না সামনের বছরও বেশিলাম তবে সামনের বছরে একটু বড় ছিল এবার একটু ছোট মিষ্টি খুব মিষ্টি পয়সা বিফলে যাবে না
বাসুটি ইন্টার স্কুল প্রি সুব্রত কাপ আন্ডার সেভেন্টিন বয়েজ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে মোট নটি জেলার খেলোয়াড় এখানে অংশগ্রহণ করেছে বুধবার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিএম ডেভেলপমেন্ট অশ্বিনী কুমার রায় সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে উপস্থিত অতিথিদের সংবর্ধিত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলার পতাকা তোলার পরই খেলা শুরু হয় এরপর শুরু হয় খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিতি পর্ব সুব্রত কাপ জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ার খবরে ফুটবল প্রেমীদের কাছে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল মোট একশো বাষট্টি জন খেলোয়াড় এই সুব্রত কাপ ফুটবল খেলাতে অংশগ্রহণ করছেন জলপাইগুড়ি বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন ও জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে এই খেলাগুলো আজ এবং আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে নর্থ বেঙ্গল যে প্লাস্টারটা প্লাস্টার ডি সেই প্রতিযোগিতা এখানে হচ্ছে নটা জেলা পার্টিসিপেট করছে উত্তরবঙ্গে সেই প্রতিযোগিতা আন্ডার সেভেন্টিন ইয়ার্স বয়েস তারা এখানে এসছে আজকে সেটাই শুরু হবে সারাদিনের আবহাওয়ার খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি মৌসুম সংবাদ বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছাব্বিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল আটত্রিশ মিনিটে তিরানব্বই শতাংশ বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে উনসত্তর শতাংশ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ শূন্য দশমিক দুই মিলিমিটার এবার শহর জলপাইগুড়িতে ডেঙ্গির থাবা আক্রান্ত চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র সতর্ক পুরো কর্তৃপক্ষ শুরু এলাকা জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া শিক্ষকের রুমে সাপের আতর ঘর আতঙ্কে ছুটি হুলুস্থুল অবস্থা হেলাপাকড়ি হাই স্কুলে উদ্ধার হল একটি বারোটি বাচ্চ সহ বিরাট কোখর ইন্টার স্কুল অনুর্ধ সতেরো সুব্রত কাপের আসর জলপাইগুড়িতে অংশগ্রহণে নটে জেলার ফুটবল দলের একশো বাষট্টি জন খেলোয়াড় বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন ও টাউন ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে খেলা সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসবো নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার জন্মলগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স এ ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মঞ্জুরি দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকুরির সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে আপনার প্রতিভাকে তুলে ধরুন টেলিভিশনের পর্দায় পাশে রয়েছে আমরা পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বিশেষ নিবেদন বন্দে মাতারাম আমাদের এই প্রচেষ্টায় সামিল হতে পারেন আট থেকে আশি সকলেই মাতৃভূমির বন্দনায় দেশাত্মবোধক গান নাচ কবিতা পাঠান এইট এই নম্বরে অবশ্যই বারোই আগস্টের মধ্যে সম্প্রচারিত হবে পনেরোই আগস্ট 
তিন ঘর শুধুমাত্র আপনাদের প্রিয় লোকাল চ্যানেল সিসিএন তরাই ডুয়ার্স এর বদায় মনে রাখবেন ভিডিও করবেন মোবাইলটি অবশ্যই পাথারি করে লম্বা করে করা ভিডিও গণ্য হবে না ধন্যবাদ আনতে সিসিএন তরাই ডুয়ার্স কর্তৃপক্ষ সুখরা